，稍有不慎，后果不堪设想。幸运的是，在整个说书团队的高层，曹教授啊，我们完全早就听说你爱徒厉害，百万不如一见呐。整个手术，方教授过奖了。<笑>最后的结果，有惊无险，手术顺利完成。在这儿，在这儿，我想特别感谢一个人。由于手术当天是周六，所以很多同事并不在岗。多亏了我们心脏中心冠脉组长周晓峰，没有他的统筹组织，就不会有这一支创造奇迹的手术团队。哦，对，我还要感谢麻醉医生谢天明、刘一立。体外循环医生乔叶、护士韩笑、曾一晨、放射科王明主任、麻醉科刘双全主任、体外许校天。这稿子是他自己写的吗？还有心外科赵玉亮赵。那还能用谁替他写？刘栋医生和监护室的方小然医生。以前啊，我总是反复的叮嘱、耳提面命，他才勉强同意在感谢的时候敷衍几句。但现在倒好了，主动的感谢，跨部门同事的贡献，还认真的指名道谢。没有这几位的通力合作。整个手术不可能成功。外科医生不会不知道团队的重要性。他过去啊，可能只是不善表达而已。嗯。方教授，小然和林毅是差不多时间来报道的。现在他们两个已经合作的非常默契了。林医生，术后病人手递手的交给小然，特别放心的。我还听说啊。他们两个碰到一起，就爱斗嘴。<笑>我也听小然说了，啊，他是个性情中人。嗯，<笑>有他们两个在，我们心脏中心比过去活泼太多了。以上就是我们整个手术的过程。<笑>目前患者恢复良好，第五天经心超和 CT 的复查，显示心功能正常。谢谢。秦白这次又大出风头了。我跟你们说过多少次了，医院啊，就是幕墙的地方，专业高度代表着科室高度，专业地位就是科室地位。你这自己得发愤图强啊！回头找个机会，我们俩好好聊一下。今天真是来迟，是啊，我早就听说你，真是没事。来，给哦，刚拿的我没没动。嗯，谢谢啊，方教授。我是曹诺亚的学生，三年前我去参加一个专题会，当时您是嘉宾，您在上面，我在下面，您肯定不记得我了。可最近，我没少听见你的名字啊。是吗？这个案例做的很漂亮啊。谢谢。张雨熙的手术我也听说了，都是方医生跟您说的呀。是啊，他跟你在同一个科室，你平时啊，照看他一点。他能干着，他哪用我照看？他专怼我。是吗？他的个性，他也管事儿，在家老管我，可烦人了。也管您啊？他这为什么就抓着人家小辫子就不放了？是吗？小林啊。你来一下，啊，那我先过去，跟你聊天很愉快，谢谢你们大家。行，黄教授，哎，白主任，哎，嗯，有点冒昧啊，也不知道您是否方便，我晚上啊订了个餐厅，在里面吃个便饭，不是没有别人，小峰您我就我们三个人，我一直想啊，请您吃饭，跟您交流一下就。正好今天择日不如撞日，那那就简单点。好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢啊！小峰，峰，白老师，哎，晚上啊和方教授吃个饭，你一起啊。啊，方教授。啊。可是我晚上得值班了。值班？值班我找别人替你啊
。啊，我来安排，没问题。哎，我来安排，这不太好吧？呀，没事啊。方教授和曹教授呢，在资历上是不分上下的，一个内科，一个外科，都是行业上的泰斗。担任好几个重量级别的奖项跟课题的评委，那说话是很有分量的。如果他能够站出来，在关键时候为他们说话的话，那任何人都得给面子。有权威专家出来支持，那你多多益善呐。我可以靠自己。你累断腿，不如人家站出来动动嘴。小峰，你记住啊。我们这个行业其实也是讲究根基跟派系的，他林隐士天赋异禀，可一路走下来也不是全靠自己啊。我听说啊，曹诺亚和他亲如父子，不遗余力栽培提携，可是再亲啊也还是如嘛，能亲过你们母子啊？白大师，你也知道，我很小的时候他们就离婚了，我跟他。这么多年下来，你也没见过几次面。要说亲近的程度，恐怕是比不过他们师徒的。血缘关系是天生的，你得相信血浓于水。就因为是天生的，才靠不住吗？师徒，那是双向选择。但是母子，没得选。血缘关系得天独厚。那其他的可以后天慢慢培养的，你们又没有什么深仇大恨的，那没准儿方教授你早就想跟你破冰了，你总不能让一个长辈先去主动吧？白老师，嗯，今天是您找我的，还是他主动邀请的？那当然是妈妈想见儿子了。当时啊，小峰报考我研究生的时候啊，我就特别的看好他。<笑>你也知道，这后来的医学生啊，跟我们那时候真的是不一样。有些是有天分，但是呢，心态浮躁，总想着呀，就是走捷径，玩小聪明。那有些的呢，是老实肯干，但是资质啊，他就是差了一些。<笑>咱俩可不是同一代啊，白主任比我小一轮吧。是是是是，您是前辈，我是晚辈。我的意思是说啊，就像小峰这样的，天资聪明、勤奋踏实的特别难得。要不人们常说就是，家学渊源嘛，这，基因源头上就有优势啊。<笑>是小峰自己刻苦，<笑>是特别的刻苦。嗯，小峰跟同期的比起来啊，业务能力特别强。刚升了组长，嗯，上回。宴会的手术，小芳医生回去跟您说了吧？术后啊，就是小峰坚持原则，让宴会啊少挨了一刀。就在这一点上，我这个当主任的，我得向他学习的。白老师严重了，小峰，我是认真的啊。我对你啊，平常比对其他人要求更严格，因为你值得更高要求。白老师啊，哎，谢谢您这些年来的苦心栽培，我敬您。哎呀呀呀呀呀，来，哎，慢一点。慢一点儿，这孩子实诚。方教授，来啊，哎哎，谢谢，嗯。哎呀，其实啊，东江心内呢是一家，像小峰这样的青年才俊，那整个东江啊，真是挑不出来几个。我就想，这但凡过几年我要是再往上走一步，小峰，你是要接我的班的啊？他是我一手培养出来的最佳人选。您呢是业界泰斗，以后还希望您来多关照关照我们这些晚辈。你先吃点。哟，方教授，不好意思啊，急诊的电话我。小兰说：“你特别忙，吃饭都没个终点。你不要仗着年轻就这么伤肠胃。你到了我这个年龄，你就后悔了。”记住了。嗯。上次的事
，没事儿，都过去了。其实今天吃饭，你直接告诉我就行了，没必要通过白老师。小冉在医院还好吗？有没有给你添麻烦？都挺好的，他专业强，性格又好，不管是病人还是同事们，大家都很喜欢他。他特别崇拜你，整天喊着要拿你做榜样。嘿，你也真的是优秀，值得他学习。不过呢，小冉这孩子其实挺傻的。你以后有个什么事儿的，不要把他推在前面。我对不起，我没明白你的意思。请慢用。嗯，谢谢啊。都过去了，本来也没想说，不说了。吃菜。吃菜。没关系，您说吧，我想知道。你那天不是真的需要心超仪吧？当时病人的情况比较危险，我实在没有其他办法。我理解你救人心切，我也知道你不想得罪你上司，需要一个人通风报信。但是，你为什么一定要叫小然呢？还能是谁？也是啊，别人也不一定会管，但是他会，他信任你，随叫随到，哪怕是知道你的动机，也不会在乎，也不会告诉任何人。她是你妹妹，就因为她是我妹妹。为什么不能是他？他有您这样的妈妈帮他兜着底，就算被人发现，也不会有人为难他。小峰，你三十多岁了，这件事儿你还想扯多久啊？我没有想要扯，今天不是您先来质问我的。我不是特意来质问你的。白主任安排了我们聚餐。我就这么正好提起来了，说都说了，就把话说清楚。这做人做事有个明暗界限，你一旦越过了这个界限，以后伤害的是你自己啊。说教。但您现在是以什么样的身份来教我做人做事？你我都是医生，就算是前辈中高。前辈的忠告，您如果客观的告诉我，我可以接受，但您可不是，啊，您是以方小人的妈妈的身份来向我兴师问罪的。你要这么说也行啊。您很讨厌我，对吧？一直以来。我知道讨厌，但我没想到讨厌到这个程度。以前我是您奔向梦想的绊脚石，现在我依然是您的失败婚姻的证据。你，你不知道我经历了什么。那个家庭对我就是折磨。那恭喜您了，现在有方小然这样一个好女儿作为您的赔偿。
。哎，小凤，你背个包。不好意思，马老师，我先回去了。哎，别，小凤，我。我拿手，啊，我我刚才就接个电话，怎么就就就？那今天也不早啊，就到这儿吧。哎，那哪天再聚？想想时间过得真快啊！前一阵儿，我们俩还在三亚晒太阳呢，真没想到这霜降就到了。今天是霜降。嗯。霜降一至，冬天也不远了。在颠簸。青春青舞天，夏满芒，夏暑相连，秋处露秋寒霜降。我学小东，小大海、嗯，小风真厉害，都背下来了。霜降呀，是秋天的最后一个节气了。过了今天，明天就要更冷了。可是你知道吗？就在六年前的今天，小风来到了妈妈身边。我知道，就是来给妈妈温暖的。就像你睡吧。睡吧。小 C， 小 C， 天蝎座的男人，生日快乐！霜降吉祥，生日快乐！
原来老大是天蝎座的呀！祝老大生日快乐！来了。您好，您的披萨到了，祝您午餐愉快。这张小卡片是我们附赠给您的小礼物，谢谢啊，不客气。送你一对象，你倒是送我。小芳，小芳，求助，求助！我发现我最近喜欢上一个跟你们老大很像的男孩，好困扰。怎么说？嗯，就是那种表面冷冷的，但内心很暖，人很善良，但又始终保持距离感。当然，最重要的是颜值能打，那是相当像了，对吧？所以快，姐妹给我支支招。他们是被动型的，要靠近确实不太容易，你得追，猛追，坚持不懈，百折不挠的追。我经常发微信给他，可是他都不怎么接茬，总是这样没有回应的话，我心里也没底呀、啊。他没有拒绝就算同意，像我们老大这样的，你也只能多在他面前刷刷存在感了。大师，我悟了，感恩的心。加油呀！回来啦！哎，跟哥哥聊的怎么样？这次是真伤心了，要不你去劝劝他，这个送你的安慰比较有效。嗯，我先走了，路上慢点。嗯。嗯、这位优雅的女士，来，喝点水吧。不是哥哥的生日吗？怎么又不开心啊？就把他的生日给忘了，还说了伤他的话。不伤心啊，哥哥不会真的放在心上的。好啦，方教授。今天晚上需要抱着你的小棉袄取暖吗？嗯，去洗好好睡一觉，都会好起来的。These are echo images of a case with hypertrophic cardiomyopathy. Now, of course, you can easily recognize the thick myocardium here in the left ventricle, but the image is not accurate enough when we want to outline the contour of the ventricle. Especially here on the right, you can see the short axial view. However, these are images of a similar case, but using CMR. You can tell the difference clearly. It's almost like watching it on your brand new 4K TV, right? <laughs> and the high-speed flow signal here in the outflow tract of the left ventricle is also clearly demonstrated. This is one of the most important advantages of using CMR compared with echo. 
That's it for today. Let's pick it up next time. Hello 你还不知道吧<笑> 这一两句也说不清谢谢你不好意思不太方便我今天穿了双新鞋现在就拿脚磨破了谢谢坐哪儿都行人家说坐朋友的车最好不要坐后面生日快乐谢谢啊也不知道给你买什么好
觉得没毛病啊。当时情况那么紧急，那所有人都知道病人危险，就只有你这个朋友还冲出去找了个机会通风报信。那他已经比所有人都勇敢很多了。但他当时打电话给他同事的时候，并没有明说是什么事。成年人嘛。不必要什么都说了那么明白，给双方都多一点台阶下。那如果他这个同事要真不想帮忙的话，可以装糊涂的。那他俩关系应该是很不错，而且很有默契，一个信号就都懂的，他丝毫没有犹豫。所以你真的觉得他做的没有问题？都是夹缝中求生存的打工人，你们医生啊。见过太多人情冷暖了，心都钝，跟我们律师也差不多，经常会见到很多人性的灰色地带，所以反而你，这个朋友啊，让我见到了人格的闪光点，真的，而且做法也很聪明。替我转达一下我对你这个朋友的仰慕啊，有空约你这个朋友出来一起吃饭呀、啊。哎，你那个手工叫什么名字啊？不好意思说，该不会叫宝宝吧？啊，真的叫宝宝？他叫 Z。Z， 哇，是个女孩子啊。谢谢你送我，你脚没问题吧？没事，我进小区没几步路了。那你自己当心点。拜拜，拜拜。今天真漂亮，谢谢，不客气。等等等，钱波。你猜我今天带谁来了？他们太吵了，吵得我都睡不着觉
，我把他们带过来陪你啊。我也不能经常在这儿。我呢，还给你请了两个帮手。噔噔噔噔，你从哪儿编出来的？刚刚那小卖店啊，我看您开的，就给你买了。哎，你看这熊猫是不是和你长得一模一样？丑丑不丑？你要是嫌他们吵，你就快点醒过来吧，好不好？快点醒过来吧！你是护士，快快，这里有人晕倒了。乔薇，乔薇，乔薇，你怎么样？没事吧？怎么样了？你怎么样？没事吧？快醒醒！啊，乔薇，乔薇，能不能听见？小方主任，我神经外科老罗，我这儿有位病人家属晕倒了，我怀疑是心脏问题。二尖瓣区能听到明显吹风样子已经三级，说明二尖瓣有严重关闭不全。你之前有类似的情况吗？自己的病自己知道吗？先转心外科吧，他这种情况肯定得手术。好。我不开刀。你心脏二尖瓣严重脱垂，现在已经是重度关闭不全了。如果你不干预，你的心脏会逐渐扩大。你昨天发生的情况，你想发生第二次吗？哎呀，微微呀，你就听医生的吧。你昨天都把阿姨吓死了。我自己的身体自己心里面有数，也不是一天两天了，用点利尿剂就行了。你自己都能医自己了，还要我们医生干嘛？如果你不是真的需要开刀，我们不会建议你做手术的。反正我不开刀。反正的原因，可以告诉我吗？家属，跟我来一下。啊。蔷薇那姑娘，挺惨的，跟那未婚夫俩人出了车祸，那男的呢，严重脑损伤。能醒过来机会啊，微乎其微。他倒还好，轻伤，但他自己心脏还有问题。你说，这不祸不单行吗？您刚才说，是他阿姨是吧？啊，对。啊，其实，他说儿媳妇，准备春节以后办酒还没来得及改口呢，就出了车祸。我儿子还在来西游。是这样，他现在的情况很严重，必须要马上做手术。手术得多少钱呀、啊？有医保吗？啊，有。那要看具体选择手术的方案，个人承担可能一到两万之间吧。我是这么想的哈，你看他做完手术，我都可以照顾他，但是这孩子吧脾气倔，我也做不了他的主。那他自己的父母呢？孩子命苦，从小在孤儿院长大。这是心脏，是维持整个人血液循环的一个泵。他负责把血液运送到身体的各个部位。这个是二尖瓣，它是一扇单向门，只允许血液从左心房流入左心室。你就是这扇门坏了，关不严了，所以血液就会从左心室倒流回左心房，造成心脏扩大、心脏压力加重，才会出现心衰的症状。你的病叫二尖瓣泛瘤。你目前的情况，左心房已经明显增大
如果现在做手术，咱们把那扇门给他修好，或者直接换一扇，那你的心脏会缩回原来的大小，生活也跟平常人一样。但如果你一直拖着，左房就像一个气球，它会一直长大。到时候如果你再想做手术，那一切都完了，它缩不回去。而且你多次心衰发作，不是我吓唬你，你下次倒下，就不一定能再站起来了。你说完了吗，医生？我不开刀。我去看看你的朋友，对你的遭遇也很同情，也理解你现在的心情。但我觉得好不容易死里逃生，为什么不好好珍惜呢？谢谢你，我就用点药，或者你帮我办出院，我会自己签字，说是我自愿出院，死了不会讹你们。你明明可以活，为什么要选择死啊？而且这个手术它都不用开胸，就是个胸腔镜，切口就四到六公分。那你能不能把他也救活？你救不活他，我活着干什么？枯叶落，泛起岁月。太多孤单，却活着。生死离别，若不有人选择，那就。